بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلنه فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم وصل على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين مولاي صل وصل لبنائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله ميدا مدعته النصارى في نبيهم وحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي أركج لك مولاي صل وصل دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كله مه وانسب إلى قدره ما شئت من عظمي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرفي وانسب إلى قدره ما شئت من عظمي مولاي صل وصل لم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كله مي فإن فضل رسول لله ليس له حد فيعرب أن أناطق بفمي مولاي صل وصل لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أرك يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مي
എന്റെ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഉമ്മഭംഗന്മാരെ വിദ്യാർത്ഥി തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ഒരുമിച്ചു കൂടിയ നമ്മെ അവിടത്തോടൊപ്പം ജന്നാത്തുന്നായ്മിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് വലിയൊരു മൗലിക പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മഹാനായ അമുറുലമ ഉസ്താദുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ലേശം വൈകിപ്പോയി നമ്മളൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അള്ളാഹുദ്ദാനൊക്കെ അവന്റെ മൗഫറത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും കാരുണ്യമായി വന്ന നബിയാണ് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾക്കും ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യമായി വന്ന നേതാവാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും കാരുണ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങേ അയച്ചത് വെറും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല വിശ്വാസമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യമാണ് നബി മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണ് മക്കയിലെ മുഷിരിക്കീകൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു എന്തിന്റെ പേരിലാണ് മക്കയിലെ മുഷിരിക്കീങ്ങളിൽ ഒരാളോടും നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ല നിങ്ങൾ പെരുവ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുഷിരിക്കീങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ഭൗതികരമായ ഏതെങ്കിലും നേട്ടം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഔന്നിത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനം പിടിച്ചെടുക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മത്സരിച്ചിട്ടില്ല നബി സല്ലാഹുല്ല തങ്ങൾ മദീനയിൽ ഒരു പഞ്ചായത്ത് പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങളെ അവർ ആക്രമിക്കുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ലോകം മുഴുക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന റബ്ബിനെ അടിമകൾ അറിയണം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാം പടച്ച് എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിദ്ധാവായ അള്ളാഹുവിനെ മനുഷ്യൻ അറിയണം അവനെ അംഗീകരിക്കുകയും അവനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയും വേണം മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ലോകത്തെ അനുവദിച്ചുകൂടാ അങ്ങനെ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യനെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന് തന്നെ നിലനിൽപ്പുണ്ടാകൂല ലോകത്തിന് തന്നെ നിലനിൽപ്പുണ്ടാകൂല അതുകൊണ്ടാണ് മരെ അത് അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് അതേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നൊരാൾ പഠനം നടത്തി കൂടുതൽ പഠനം നടത്തിയപ്പോ അയാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് എല്ലാ മതവും ശരിയാണ് ഒരു മതത്തിനും പിഴവില്ല എന്ന് മാത്രല്ല മതമില്ലാത്തവന്റെ ആശയവും ശരിയാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും ശരിയാണ് മതമില്ലാത്തവന്റെ മതവും ശരിയാണ് മതമില്ലാത്ത നിരൂശ്വരവാദിയുടെ ചിന്തയും ശരിയാണ് ഇയാൾക്ക് അതിനെന്താണ് ന്യായം പറയാനുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യന് സ്വന്തത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളവ് വരെ പറയല് മനുഷ്യൻ അനുവദനീയമാണ് എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളവ് വരെ പറയൽ അയാൾക്ക് ഹലാലാണ് എന്നാണ് ഇയാളെ വാദം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വസ്തു ഉണ്ടാകുമോ അവ കളവിന് കള്ളന് കളവ് നടത്താൻ വരെ അനുവദിക്കേണ്ട അവസ്ഥയല്ലേ അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് 
അയാൾക്കെല്ലാം അനുവദനീയമാണെന്നാണ് അയാൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എന്താ കാരണം സ്വന്തം ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്നാണ് അയാളുടെ വാദം അങ്ങനെ ലോകത്തൊരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനും ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വന്തമായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കൂല ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് സത്യമുണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷത്ത് സത്യമുണ്ടായാൽ ഒക്കെ കളവ് പറയാം എന്തും പറയാം എന്നാണ് അയാളെ ന്യായം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ ഇവിടെ വ്യഭിചാരം അധികരിക്കാൻ അത് കാരണമായി പോയി കളവ് അധികരിക്കാൻ അത് കാരണമായി പോയി മറ്റുള്ളവന്റെ കുറ്റം പറയൽ അനുവദിക്കലുമ്പോൾ അത് കൂടുതലാകാൻ അത് കാരണമായി പോയി വഞ്ചനക്ക് തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത രൂപത്തിലേക്ക് സതീ രൂപങ്ങൾ മാറിപ്പോയി എന്റെ കാരണം എന്നല്ലേ മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അബോഹുതാല വെച്ചത് മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനല്ല മനുഷ്യനെ ചങ്ങലക്കിടാനല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിനും കഴിയാത്തതല്ല കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യന് കഴിയാത്തതൊന്നും ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് കഴിയുന്നതേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇസ്ലാമിലെവിടെയും കന്യാസ്ത്രീകളില്ല വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത പെണ്ണില്ല വിവാഹം കഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത പുരുഷനില്ല മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതിയെ അറിയുന്ന റബ്ബ് ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് കഴിയുന്നതേ കൽപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് കഴിയുന്നതേ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല അവൻ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മനുഷ്യന് കഴിയാത്തത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യന് കഴിയാത്തത് ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും കാരുണ്യമങ്ങി വന്ന നബിസല്ലോ അലിയോസങ്ങൾ മക്കയിൽ വന്നിട്ട് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഏകനായ അമോഹയിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മക്കയിലെ മുചിരിക്കീകൾക്ക് അത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അൽ അമീൻ എന്ന സത്യവനാൻ എന്ന ദിവരെ വിളിച്ചവർ പലരും നബിതങ്ങളെ തെറി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി മജിനൂനാണെന്ന് വരെ വിവര ദോഷികളിൽ പലരും പറഞ്ഞു പോയി അഷ്റഫുൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം അടങ്ങിയില്ല നബി സല്ലോലങ്ങളെ ഈമാനുള്ള ഭൂമിനി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം സ്വന്തം വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ അവർ അനുവദിച്ചില്ല സ്വന്തം വീട്ടിൽ സ്വന്തമായി കിടക്കാൻ അവർ ചിലപ്പോൾ പ്രയാസപ്പെടുത്തി അനുവദിച്ചില്ല ആ നിലക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല നബി സല്ലോ വേലി വസല്ലമതങ്ങള് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കുടുംബങ്ങൾ എടുക്കലേക്ക് പോയി പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വിളിച്ചതിന്റെ കാരണത്താൽ അവിടുത്തെ മുൻപല്ലിന് വരെ ചെറിയ പരിക്കേൽക്കേ ശ്രദ്ധ ക്യാമറയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഞാനത് ഓഫാക്കാൻ പറയും പൊരുത്തപ്പെടണം കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും സഹസ്ഥിച്ചിട്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പറക്കുന്ന സാധനം കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ സ്ഥലത്തുള്ള സാധനമാണ് ഈ പറക്കലൊക്കെ നിങ്ങളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലല്ലേ കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടാണെങ്കിലും എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലല്ലേ ഇതിലും വലുപ്പമുള്ള സാധനം ആകാശത്ത് കൂടെ പറക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നില്ലേ ഒരു ചെറിയ സാധനം ഇങ്ങനെ ആകാശത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ പറക്കുന്ന കാണുമ്പോഴേക്ക് പ്രസംഗത്തിൽ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കയിലെ മുഷിരിക്കീകള് നബി സല്ലോ അലി വസല്ല മതങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിച്ചപ്പോ മഹാനായ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീത് കാണാം ഓ നബി 
അങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന മുഷിരിക്കൾക്കെതിരെ മുഷിരിക്കൾക്കെതിരെ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തിക്കൂടെ തങ്ങളോട് സഹാബത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നബിയെ ഈ നിലക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന മുഷിരിക്കൾക്കെതിരെ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ അതിന് ഇജാബത്ത് കിട്ടുമല്ലോ ഞാനാരെങ്കിലും ശബിക്കാൻ വന്നതല്ല ഞാനാർക്കെങ്കിലും ശബിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരാളല്ല ഇനി ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും കാരുണ്യമായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മഹാനാണ് അയച്ചതില്ലെങ്കിൽ എന്നെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും കാരുണ്യമായിട്ടാണ് എന്നെ നിയോഗിച്ചത് ശബിക്കാനല്ലേ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച മക്കയിലെ മുഷിരിക്കീകൾക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ വേണ്ടി സഹാബത്ത് ചോദിക്കുമ്പോ റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ മറുപടിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരാളെയും ശാപിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആളല്ല എന്തൊരു നല്ല കാരുണ്യത്തിന്റെ മനസ്സാട് അതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നിയോഗിക്കുന്ന മലക്കുകള് ജബലിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്കുകള് ആ മലക്കുകൾ വന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ഈ പർവ്വതം ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മേൽ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് മറിച്ചവരെ ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് താഴ്ത്തിയാലോ നബി അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളെ മറുപടി വേണ്ട മലക്കുകളെ അവരെ മക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ഹിദായത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അൽഹംദുലില്ല എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പലമെത്തി പോയി ില്ലാത്ത ജനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിയത്തെ നേരത്തെ എത്തിയാൽ ജനങ്ങൾ എത്തിയില്ലെങ്കിലും മുസ്ലിയാർക്കും കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ലാത്ത ജനത ഈ മുസ്ലിയാരാണ് മുസ്ലിയാരെ പേര് നോട്ടീസിൽ ചെറുതായാൽ കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ലാത്ത മുസ്ലിയാരാണ് ീസിൽ കൊടുത്ത ഫോട്ടോ ക്ലിയർ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ വെറുപ്പ് പിടിക്കാത്ത മുസ്ലിയാരാണ് എന്റെ ഫോട്ടോ നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫോട്ടോ കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മളായാലും ഈ നിങ്ങളെതിരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നോട്ടീസിൽ ഫോട്ടോ കൊടുത്തത് അല്പം ക്ലിയർ കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ പരിപാടിക്ക് വരൂല എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രഭാഷകന്മാരുള്ള കാലഘട്ടമാണല്ലോ നമ്മളെ കാലഘട്ടം ബാഹു നമ്മുടെ സമുദായത്തെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അഷറഫുൽ محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل لوقت മുഴുവൻ ആയികൾക്കും മാതൃകയാണ് നബിതങ്ങൾ വന്ന് ഹിദായത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വിളിച്ചതിന്റെ കാരണത്താൽ പോകുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ ഹതിയ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല പോകുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ വാടക കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല കയറി വരുമ്പോൾ ആളുകൾ കൈപിടിച്ചു മുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതുവരെ കാത്തുനിന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തുനിന്ന ഹൃദയ തങ്ങളവറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദവർകൾ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയോടു കൂടെയുള്ള സ്വീകരണം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല കുടുംബങ്ങളെടുക്കലേക്ക് എത്തിയിട്ട് വഴിയിലേക്ക് കരിങ്ങൾ എത്തിച്ചു സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവര് തന്നെ അക്രമങ്ങൾ അയച്ചു വിട്ടപ്പോ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നതിന് ബി ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് അവരെ താഴ്ത്തിയാലോ നബി ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയല്ലേ ഈ ബാനുള്ള മൂമിനികളും ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് എഴുതേറ്റ് ചൊല്ലിക്കോ 
النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله عند قرآن أنا ملود برم جديد إنك على خلق النظيم لوقت أتني ما يأتو ما هتم الله صفاف تند ودا ما يعني بيعني أكني ودا صفاف تند مرجنا كان جديد صفاف ملور أكنا ورا علي موسیقی 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 
ഒന്നും ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യരോട് തന്നെ ചിലപ്പോ നമ്മളെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് അക്രമം ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച മുസ്ലിയാരാകൂല തങ്ങളാകൂല ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടിട്ട് വൈകിയതായിരിക്കാം എന്നാലും നമ്മളെ മനസ്സ് നമ്മളെ അയാളെ വെറുതെ വിടൂല എന്നാ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അഷറഫുൽ ഹൊൽക്ക് മുഹമ്മദ് ും <laughs> 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 ചിന്തയില്ലാരപ്പെടുത്തണമെന്ന ചിന്തയില്ല അവരെ കുറ്ററയണമെന്ന ചിന്തയില്ല ആ സമയത്തും നബിതങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അവന്റെ മനസ്സ് ിതായത്തിന്റെ വഴിയിലെത്തി കിട്ടിയാൽ അല്ല അവൻ നന്നായില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പരമ്പരയിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നായി കിട്ടിയാൽ അവന്റെ മക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഷഹാദത്ത് കലിമാഗീകരിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നൊന്ന് പാരതീക ലോകം അന്നുവല്ലാത്ത സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടനെയാണ്ഹി ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വരെ കാരുണ്യമാണ് ഭൂമിനിങ്ങളെ എന്നാ വെറും ഇത് ബോധ്യപ്പെടുന്നവരോട് മാത്രമാണോ ആരാണ് ബോധ്യപ്പെടുന്നവർ ചിന്തയും ബുദ്ധിയും എത്തിയവർക്കല്ലേ ഇത് ബോധ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ ചിന്തയും ബുദ്ധിയും എത്തിയവർക്ക് ചിലപ്പോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകുള്ളൂ ചെറിയ പിച്ചു പൈതലിനോട് പത്ത് വയസ്സ് തെരഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് വയസ്സ് ഏഴ് വയസ്സായ കുട്ടിയോട് ആ മകന്റെ സ്നേഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബാപ്പ ഇങ്ങനെ പറയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ കുപ്പായം വായിച്ചു തന്നില്ലേ നിനക്ക് ഞാൻ ചേർപ്പിച്ചു തന്നില്ലേ നിനക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നില്ലേ നിനക്ക് ഞാൻ എന്നത് വാങ്ങിച്ചു തന്നില്ലേ എന്നിട്ടെന്താ മോനെ നീ ഉമ്മാൻ എങ്ങനെ വല്ല സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലല്ലോ ചിലരെ ബാപ്പ ചില ബാപ്പമാരെ കംപ്ലൈന്റ് ആണ് അല്ലേ എത്ര ഞാനും കൂട്ട് സ്നേഹം കൊടുത്തിട്ടും ഞാൻ ഉമ്മ ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല ഉമ്മ കൊടുക്കല് ഭക്ഷണമാണ് ആ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതോ ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ലേ ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ടും ആ കുട്ടി ഉമ്മനോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം ബാപ്പയായ എന്നോട് കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പറയട്ടെ വെറും ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മക്കളെ സ്നേഹം കിട്ടൂല അതുപോലെ വെറും മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ടോ ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ടോ ഒന്നും മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവൂല മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മക്കളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ മക്കളെ ഒന്ന് ഇടക്കൊന്ന് എടുത്തു നോക്കണോ മക്കള് മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോ മോന്റെ മൂത്ര ഒക്കെ ഒന്ന് ചിരിക്കൊക്കെ വേണോ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോഴേക്ക് മകനെ പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോടു നിന്റെ മോളെ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോടു നിന്റെ മോനെ എന്ന് ആ കുട്ടിയെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഉമ്മാനോട് നിന്റെ മോനെ കൊണ്ടുപോടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് നിന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ആണ് ഉമ്മാനോടാണ് കുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ സ്നേഹം ബാപ്പനോട് സ്നേഹം ഇല്ല ബാപ്പയല്ലേ മോനിക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു തരുന്നത് കുട്ടിക്ക് നീ എവിടെ പോയിട്ട് ആ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നറിയോ ഈ മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ നാല് വയസ്സ് പ്രായമെത്തിയ കുട്ടിക്ക് നീ അധ്വാനിക്കുന്നതും നീ ചുവനീരാക്കി അധ്വാനിച്ച് ദുബായിൽ നിന്ന് ഉറക്കം വഹിക്കുന്നതും നീ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂല നീ ആ കുട്ടിയെ കുട്ടി ഇട്ട് ദുബായിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്ക് കുട്ടി ദുബായിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നാൽ കുട്ടി പറയും ഞാൻ ഇന്നലെ ദുബായിലായിരുന്നു ഇന്നെവിടെയുള്ള പോലെ ഇപ്പം ദുബായ് തന്നെയാണ് കുട്ടിക്ക് എന്ത് ദുബായി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഷാർജ നീ പറയുന്ന വിദേശ രാജ്യത്തിന്റെ പേരൊന്നും കുട്ടിക്കറിയില്ല കുട്ടിക്കറിയുന്ന നിന്റെ വീട്ടിലെ റൂമാണ് ആ റൂ ആ കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും ദുബായിയാണ് എപ്പോഴും ഷാർജ അതിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് അവന്റെ ബുർജ് ഖലീഫയും അതിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് അവന്റെ എല്ലാ സാധനവും ആ റൂമിൽ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടിയോട് എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ പത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മോനെ നാല് വയസ്സായപ്പോ ഞാൻ നിന്റെ ദുബൈയിൽ കൊണ്ടുപോയില്ലേ അവന് ചോദിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം ബാപ
നിങ്ങൾ നാല് വയസ്സ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താ കാര്യം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകണ്ടേ അന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയോ നിങ്ങൾ ദുബായിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ കാണുന്ന കാട്ടിലിന്റെ വലിയ നീളമുള്ള കാലും ഒന്നാണെന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് കാണിച്ചു വന്നിട്ട് ആ പ്രായത്തിലില്ല കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാകുന്ന കാലത്ത് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ ഈ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ സ്നേഹം ഒരു ബാപ്പക്ക് കിടണമെങ്കിൽ ആ ഉമ്മയെ പോലെ താലോലിക്കാൻ കഴിയണേ ഉപ്പമാരെ ആ കുട്ടിയെ എടുത്തൊന്ന് ചുക്കാൻ കഴിയണേ ഉപ്പമാരെ അല്ലാതെ നിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ കള ു നീ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത കുപ്പായത്തിന്റെ വില പറഞ്ഞിട്ടു കുട്ടിയുടെ സ്നേഹം പിൻപറ്റാൻ നിനക്ക് കഴിയൂല ഇതുപോലെ ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് മലപ്പുറം ഭാഗത്തൊന്നും മാത്രം ഉമ്മമാരില്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൂടിയാള് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ മക്കളെ തല്ലുന്ന ചില വിവരമില്ലാത്ത ഉമ്മമാരുണ്ട് അരുതേ ഉമ്മമാരെ ചെറിയ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അടിക്കുന്ന സ്വഭാവം അങ്ങനൊരു ധാരണ ഉണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് തിന്നാനാണ് മനുഷ്യനെ പഠിച്ചത് മനുഷ്യനെ പഠിച്ചത് തിന്നാനല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ചില സഹസിലൊക്കെ പോയാൽ അവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹസിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ആവേശ ആവേശ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഒരു ചോറാണ് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഒരു പൊതു ചോറ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല ഏതായാലും ഇതുവരെ കാത്തില്ലേ തങ്ങളും വന്നു ഇനി മൂല്യാരം ദിവസം കഴിഞ്ഞാലല്ലേ ചോറ് ചോറും കിട്ടിയിട്ട് പോകാന്നുള്ള ധാരണ എവിടെ ചോറുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ലോ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈമാനുള്ള ഭൂമിനികളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചോറ് ഭക്ഷണം കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആവേശം ഞാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഈ ചെറിയ പിഞ്ചു പൈതൽ നമ്മൾ അടിക്കുന്നത് എന്തിനാ മനുഷ്യനെ പഠിച്ച് തിന്നാനല്ലേ മനുഷ്യനെ പഠിച്ചത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ മനുഷ്യനെ പഠിച്ചത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ എന്തിനാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ലോകസിട്ടാവായ അള്ളാഹ് കീബാദത്ത് എടുക്കാനാ മനുഷ്യനെ പഠിച്ചത് എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഏഴ് വയസ്സായ കുട്ടിയോട് നിസ്കാരം ണ്ടിപ്പിക്കണമെന്ന് മദ്രസയിലെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ വായിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ ഈ പാ പരിപാടി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉമ്മ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഉമ്മമാർക്ക് മദ്രസയിലെ ബുക്ക് നോക്കാൻ നേരണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല കാരണം വാട്സപ്പിലും അതേ കൂട്ടുകാരികളോട് ചാറ്റ് ചെയ്യേണ്ട തിരക്കില്ല ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ കിട്ടാത്ത തിരക്കില്ല ഞാൻ മനഞ്ഞാൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് ഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ വിടുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു ക്ഷേപിച്ച് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ എന്ന് ഇന്നും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു മൊബൈലിന്റെ മുന്നിൽ തുള്ളാനുള്ള തിരക്കില് സ്വന്തം മോനെ ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കാൻ നേരം കിട്ടാതെ പോയോ ഉമ്മമാരി സ്വന്തം മകന്റെ പഠനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ പോയോ ഉമ്മമാരി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഏത് നാശത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉമ്മമാര് മുൻഗാമികളായ ഉമ്മമാര് അവര് ചെറിയ മക്കളെ മദ്രസയിലെ പുസ്തകം വായിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ കാലത്ത് ആ ചെറിയ ഉമ്മമാതി മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന ഉമ്മമാർ ചെറുപ്പകാലത്ത് മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പതിയെ പഠിച്ച് മറന്നു പോയ മസലകള് പതിയെ ചെറുപ്പകാലത്ത് മദ്രസയിൽ നിന്ന് വായിച്ച് പഠിച്ച് മറന്നു പോയ കാര്യങ്ങള് ഇതൊക്കെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ പുതുതായി മറന്നേ പുതിയ ഇൽമുകൾ ഉമ്മമാർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു ഇന്ന് ഉമ്മമാർക്ക് ഇതിന് നേരമില്ല ചെറുപ്പക്കാരികൾക്ക് അതിന് 
സമയമില്ല മൊബൈലിന്റെ മുമ്പിൽ ഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ട തിരക്കില്ല കൈയൊഴിക്കണേ പെങ്ങളെ നമ്മളെ മക്കളുടെ ദീനീ ബോധത്തിൽ വളർത്തലും നമ്മളെ മക്കൾക്ക് ദീനീ അങ്ങ് വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലും നമ്മളെ ആഹാരത്തിനുള്ളതാരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമങ്ങി കിടക്കുകയല്ല അവ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ചെറിയ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സ്നേഹമാ മദ്രസയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഏഴ് വയസ്സെത്തിയ കുട്ടിയോട് നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കണേ ആ കുട്ടിയെ പോലും പഠിക്കാനിസ്ലാം പറഞ്ഞില്ല നടുന്തൂടാണ് ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നിസ്കരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിസ്കരിക്കാത്ത കുട്ടിയെ പോലും ഏഴാം വയസ്സിൽ അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കാൻ പറയാ സിറാജിൽ തന്റെ കലണ്ടർ കിട്ടു എല്ലാരും വാങ്ങണം അള്ളാഹു തല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ പറയാ അഞ്ച് പൈസകൾ കൊടുക്കണ്ട കലണ്ടറിനെ പൈസ കൊടുക്കും അള്ളാഹു തല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ഒരു കലണ്ടറിന് ഇരുപത് ഉറുപ്പിയ നിങ്ങൾ നൂറോ ആയിരമോ പതിനായിരോ എത്ര കൊടുത്താലോ സ്ഥാപനത്തിന് മതിയാകൂല അത് മതിയാവൂല എന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സുറാജ് ഉൽദൈലി വരണം അള്ളാഹു തല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന തീരുമാനമുള്ള ഭൂമിനികളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് ഏഴ് വയസ്സായ കുട്ടിയെ പോലും നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അടിക്കാൻ അതേ കർമ്മശാസ്ത്രം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചില്ല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്നിട്ട് ഈ ഉമ്മ ചെറിയ കുട്ടിയെ രണ്ടും മൂന്നും നാലും വയസ്സുള്ള ചെറിയ മക്കളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അടിക്കുകയാണ് അരുതേ ഉമ്മമാരി എടെ കോർമ്മ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇരിക്കട്ടെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ചെറിയ മക്കൾക്കും കാരുണ്യം പുരുഷനായി ചിന്തയും വകതിരിവും എത്തിയാലല്ലേ സ്നേഹത്തിന്റെ ദിശയറിയൂ സ്നേഹത്തിന്റെ ദിശ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഉമ്മനെ സ്നേഹിച്ചത് ഞാൻ എന്തിനാണ് ബാപ്പനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഒരു ഉപ്പാപ്പക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഒരു ഭാര്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്റെ സ്നേഹം ഒരു ഭർത്താവിന് ഞാൻ ഒതുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ചിന്തയും വകതിരൂപത്തണം വെറും ചിന്തയും വകതിരൂപം എത്തിയവർക്ക് മാത്രമല്ല റഹ്മത്ത് ചെറിയ മക്കൾക്ക് വരെ കാരുണ്യമാണ് ചോദ്യമാണ് നിന്റെ കാരുണ്യം ആ മക്കൾക്ക് വർഷിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകാനുള്ള ഒരു നല്ല വഴിയാ ചെറിയ മക്കളെ ചുംബിക്കൽ കിട്ടൂ അതുകൊണ്ട് നീ കുട്ടികളെ ചുംബിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല ചെറിയ മക്കളെ എടുത്തിട്ട് താലോലിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അവിടുത്തെ കൈ ഒരു സാധാരണ കൈയല്ല അവിടുത്തെ ശരീരം ഒരു സാധാരണ ശരീരമല്ല അവിടുത്തെ ഒന്നും സാധാരണയല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമതങ്ങള് കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിന്റെ അതി ഉറവ് കൊട്ടി ഒരു ചില്ലി വെറും പതിനഞ്ചാം തീയതി രണ്ടും മൂന്ന് ആളുകൾക്ക് കഴിക്കാറുള്ള ഭക്ഷണം നൂറ്റി അൻപതോ നൂറ്റി പതിനഞ്ചോളം പെരുന്നാളുകൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ട് ഇനിയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നാലും ആളുകൾ വന്നാലും കൈ തൊട്ടിട്ട് സ്പർശിച്ച് പറക്കത്ത് കിട്ടിയ ഭക്ഷണം തികയാതെ പോകൂല പറക്കത്തുള്ള കൊടുത്ത കൈയല്ലേ 
ഞങ്ങൾക്ക് <laughs> അവിടത്തെ ശരീരത്തിലേക്ക് ശർഫാപ്പെട്ട ശരീരത്തിലേക്ക് നിയോഗിച്ചത് കുട്ടികൾക്ക് കാരുണ്യമാണ് പ്രായമുള്ളവർക്ക് കാരുണ്യമാണ് ഉപ്പമാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സേവനങ്ങളുടെ മാറ്റം പഠിപ്പിക്കാൻ മറന്നു പോയില്ലാത്തിലെത്തിയിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ബാപ്പമാർക്ക് അല്ലെങ്കിലും ഉപ്പമാർക്ക് മക്കൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സേവനത്തിന്റെ മഹത്വം അനുഭവിക്കാതെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് മടിതോതിയിട്ടില്ല സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ആറ് വയസ്സിൽ തന്നെ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി ഗർഭം ചുമന്നപ്പോൾ തന്നെ ബാപ്പ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി ബാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും കൂടെ ആ തടലിൽ ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കാൻ നബിതങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നിട്ടും ഒരു മകൻ ബാപ്പക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സ്നേഹം എത്രയോ ഒരു ബാപ്പ മകന് കൊടുക്കേണ്ട ആദരവ് എത്രയോ പഠിപ്പിക്കാതി മറന്നു പോയിട്ടില്ല ലോകത്തുള്ള സർവ ജനങ്ങൾക്കും സർവ സൃഷ്ടി വിശ്വാസികൾക്കും വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്കും എല്ലാത്തിനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിതങ്ങളെ മഹത്വം എത്ര തന്നെ പറഞ്ഞാലും തീർക്കാൻ കഴിയൂല എത്ര തന്നെ പാടിയാലും തീർക്കാൻ കഴിയൂല ഇരുത്തക്കപ്പത്ത് പാടുമ്പോഴേക്ക് ശീർക്കാകും ചിലരെ ഭയം ഇല്ല കേട്ടോ നിർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ശീർക്കായി പോകൂല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും കാര്യമാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല വിധങ്ങളെ മഹത്വം എത്ര പറഞ്ഞാലും കൂടി പോകൂന്ന സ്ഥലത്ത് എഴുതി ൂലായ 
على حبيبك خير الخلق كله بي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبي دقنا لما تمر ينبول قولي بوغ مني بايكيت نديل ഞാൻ പറയുന്നത് അധികരിച്ചു പോകുമോ എന്ന് നീ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഏതെങ്കിലും നെസറാനികൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും യഹൂദി വിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നിവിധങ്ങൾ അള്ളാഹിന്റെ മോനാണെന്ന് നീ പറയണ്ട അള്ളാഹുവിനത് അള്ളാഹു അവതരിച്ചു എന്ന് നീ പറയണ്ട അള്ളാഹ് ഹാജറായി എന്ന് നീ പറയണ്ട അള്ളാഹ് അതേ ശരീരത്തിലങ്ങ് കൂടി എന്ന് നീ പറയണ്ട അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസമില്ലാത്തവൻ പറയുന്നത് പോലെ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബിധങ്ങള് അള്ളാന്റെ മോനാണെന്ന് നീ പറയണ്ട വിശ്വാസമില്ലാത്തവര് പറയുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ അത്തരം തെറ്റായ പ്രയോഗങ്ങൾ നീ പറയണ്ട അതല്ലാത്ത എന്ത് മധുഹും നബിതങ്ങൾ നീ പറഞ്ഞു അത് വെറുതെയായി പോകൂല നബിതങ്ങളെ മാത്രം പറഞ്ഞാലോ അത് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ചോദി ചോദിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന അത് ഈ ചാപത്തുള്ളത് അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ പവർ ഉള്ളത് നിന്റെ ഭൗതികവും ആഹൃത്തിന്റെയും വിജയം വേണോ വെറും തുന്നവിയായ ലോകത്ത് മാത്രമല്ല ഇരു ലോകത്തും വിജയം വേണോ അതിനേറ്റവും വലിയ നിദാനമാണ് محمد الرسول الله സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതുകൊണ്ടല്ലേ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു നൂറ് സ്വലാത്തി തുല്ലിയാൽ അത് നിന്റെ എഴുപത് ശതമാനം നിന്റെ ആഹാരത്തിന്റെ വിജയത്തിനാണ് റബ്ബ് കണക്കാക്കുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനം നിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തെ വിഷമങ്ങൾ നീങ്ങാനാണ് ഭർത്താവിന്റെ ജോലിയിൽ പറക്കത്ത് വേണോ ഭർത്താവിന്റെ കടപ്പീടി കിട്ടണോ മക്കള് നന്നായി കിട്ടണോ ഭർത്താവിന്റെ രോഗം മാറണോ നിങ്ങളെ രോഗം മാറണോ ആയുസ് നീട്ടി കിട്ടണോ എന്റെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നീ ചോദിച്ചു പലം കിട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് നബിതങ്ങളെ പേരിലുള്ള സ്വലത്ത് കിട്ടു നബിതങ്ങളെ മഹത്വം പറയൽ കിട്ടു മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെയാണെന്ന് നീ ഉൾക്കൊള്ളണ്ട എന്റെ കാരണം നിന്റെ ബുദ്ധി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹത്വമല്ല നബിതങ്ങളെ മഹത്വം ഈ പാവപ്പെട്ട മുത്തായിമ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പറയണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്യോഗങ്ങൾ എനിക്കറിയൂല ഒരു ഭാഷയിലും എനിക്ക് പ്രയോഗം അറിയൂല ആദരിച്ച നേതാവല്ലേ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഭൗതികവും ഹൃദയുമായ വിജയത്തിന് ആ നബിതങ്ങളെ മഹത്വം അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ അതാണ് മഹാനായ ഹുസൈൻ തുളിയുന്നോഹല്ലുവിന്റെ മകൾ അതേ മഹാനായ സൈനുല്ലാബിദുള്ളു മഹാനവരുടെ മകൻ മറ്റൊരു സഹോദരനും കിടക്കുന്ന അതുപോലെ തുടങ്ങി വലിയ മഹാത്മാരെ കിടക്കുന്ന ഇസ്കന്ദരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈജിപ്തില് അലക്സാണ്ടിയില്ലതേ മക്കാമിന്റെ ചാരത്ത് 
രണ്ടു മക്കളൊക്കെ പറയുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയ വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മകാമാണ് ആ മകാവിന്റെ ചുമരിൽ പൊട്ടിച്ചത് കാണാം നിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തെ നിനക്ക് വിജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ആഹ്ലത്തിൽ വിജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മമാരെ വിസയും റെഡിയാക്കിയിട്ട് പൈസ ചെലവഴിച്ച് നീ ദുബായിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടോ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടോ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ടോ പലരും പറയും പറയുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉമ്മമാര് അവിടെ വലിയ മാന്ദ്യമാണ് അവിടെ വലിയ പ്രയാസമാണ് അവിടെ വലിയ വിഷമമാണ് നീ വിഷമിക്കണ്ട ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഭൗതിക ലോകത്തും ആഹ്റത്തിലും വിജയം ോ ഇരു ലോകത്തും നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന ചിന്തയുണ്ടു രണ്ട് ലോകത്തും രക്ഷപ്പെടാം മഹാത്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മളോട് പറയുത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പരിശുദ്ധ കുറാൻ എവിടെയാ മുസ്ലിം അല്ല നിസ്കരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല നോമ്പെടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് മലക്കുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതേ മലക്കുകൾ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് മലക്കുകൾ നോമ്പെടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എവിടെയും കാണൂല ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ വാദത്തിൽ പോലും കുറാൻ അത്ര അണയിട്ട് പറഞ്ഞതായി കാണാനില്ല എന്നോട് പറയുന്നു നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ലോകം തന്നെ പടച്ച ലോക സിട്ടാവ് ആ നബിതങ്ങൾക്ക് സ്വലാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോരാ ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിലും വാനലോകത്തും അല്ല വെച്ച മലക്കുകളാകും നിറപ്പിന്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ ആ സൈന്യങ്ങളോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹമീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് സമയം കണ്ടെത്തുന്നു എന്റെ കാരണമെന്നല്ലേ എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നു നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു പറയുന്നവനാണോ അവൻ ചിലപ്പോ ഇത് കഴിയൂല അവനെ കുറാൻ വിളിച്ചിട്ടുമില്ല വിശ്വാസികളെ വിളിച്ചത് ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാകട്ടെ പാരത്രിക ലോകത്തിന്റെ വിജയത്തിനാകട്ടെ ചൊല്ലിക്കോ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട എത്ര തന്നെ മതിയാലും ഓ ഉമ്മമാരെ കൂടി പോകൂല വഴി വീട്ടും 
ടുമ്പ ചൊല്ലിക്കോ ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പ പാടിക്കോ എന്നിട്ട് നമ്മളെ മക്കളെ നാവിലും ആ വാക്കുകൾ വരട്ടെ ചെറിയ പിഞ്ചു പൈതലുകൾ സിനിമ പാടി നടക്കുന്ന കാലം വന്ന് പോയി ചെറിയ മക്കൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ സിനിമ പാട്ട് പാടിയിട്ട് കാരാട്ടി ഉറക്കുന്ന മക്കളുള്ള കാലം വന്ന് പോയി മൊബൈൽ ഫോണില് മകൻ അതേ അതേ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുമ്പോ നീ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നീ ഊട്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മകനെ അടക്കിയിരുത്താ മൊബൈൽ ഫോണില് സിനിമ തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന പെങ്ങളായി ഓ എന്ന പെങ്ങന്മാരെ നമ്മൾ അതപ്പതിച്ചു പരിശുദ്ധമായ റബിയുള്ളവരിൽ പോലും നമ്മളെ വീടുകളിൽ മൗലിത് അതേ ചൊല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ നമ്മളെ വീടുകളിൽ പറക്കത്ത് നട്ടപ്പെടാൻ പേര് കിട്ടാത്ത രോഗങ്ങൾ നമ്മളെ നാടുകളിൽ അധികരിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട ഉമ്മ എന്റെ ഉമ്മ താരാട്ട് പാടി ഉറക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എന്റെ ഉമ്മയുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പെട്ടവരും പാപ്പന്റെ കുടുംബത്തിലും പലരും താരാട്ട് പാടി ഉറക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവര് മക്കൾക്ക് മൊബൈലിൽ പാട്ട് വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മളെ ഉറക്കിയത് അവര് മറ്റുള്ളവരെ ഉറക്കിയത് അവര് രാത്രിയിൽ മക്കളെ ഉറക്കുമ്പോ പകലിൽ താരാട്ടുമ്പോ അവര് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പറഞ്ഞത് ജമുനീറിതങ്ങളെ പ്രകാശമാണ് ആനവിതങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറാൻ പറഞ്ഞത് മൗലിതായിട്ട് ിതങ്ങളെ മഹത്വം കേട്ടിട്ട് നമ്മളെ മക്കള് കിടന്നുറങ്ങിയില്ലേ ആ മക്കൾ വളർന്നു വന്നപ്പോ നല്ല നീരി ചിട്ടയിൽ ജീവിച്ചില്ലേ ഉപ്പമാര് എന്നാ സിനിമ പാട്ടും കേട്ട് വളർന്നു വന്ന മകര് പിന്നെ അതേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ മരിച്ചവരെ വീട്ടിൽ കുറാനോത്ത് പറ്റൂല്ല അതുപോലെ മരിച്ച വീട്ടിൽ കുറാനോതാൻ പറ്റൂല്ല മരിച്ച പിന്നെ ഉമ്മന്റെ പേരിലും ബാപ്പന്റെ പേരിലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല്ല ഇങ്ങനെ അതപ്പതിച്ചു നമ്മളെ മക്കൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് ചെറുപ്പത്തിലേ കേൾപ്പിക്കുന്നതല്ലേ ഇന്നലെ ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ എന്റെ കൂടെ വന്ന ഒരാളല്ലോ പറഞ്ഞു വെറും പത്ത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടി വല്ലാത്ത ക്ഷീണം ശരീരത്തിന് എവിടെയും കാണിച്ച് ഡോക്ടർമാർക്ക് ഐ ഡി കിട്ടുന്നില്ല ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരെടുക്കൽ ചികിത്സ തേടി മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവസാന ഉപ്പാപ്പയെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡോക്ടർ എടുക്കൽ പോയപ്പോ ഈ കുട്ടിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ കാലിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വേദനയാണെന്ന് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഷുഗർ പരിശോധിച്ചതാണ് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് ഷുഗർ കെട്ടോ എങ്ങനെയാ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ രോഗം വരുന്നത് ഒരാ പേര് കിട്ടാത്ത രോഗങ്ങളുള്ള കാലല്ലേ പേര് തന്നെ നാവിൽ ഒതുക്കാൻ കഴിയാത്ത രോഗങ്ങളാണ് എന്തേ പറക്കത്തൂരി പോയത് വെറും സിനിമ പാട്ടുകൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വീടുകളായി നമ്മളെ വീടുകൾ അത് പതിച്ചു പോയപ്പോ നമ്മൾ വീടുകളിൽ കുറാനോത്ത് കുറഞ്ഞപ്പോ മാല മൗലിതുകൾ നട്ടപ്പെട്ടപ്പോ മാല മൗലിതുകൾ ശിർക്കാണെന്ന് പറയുന്ന വിവര ദോഷികളെ പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മളെ വീടുകളിൽ ചലിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ലഘുലേഖകൾ വീടുകളിൽ വന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ടോ വീടുകളിൽ റഹ്മത്തൂരി പോകാൻ അത് കാരണമാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ റഹ്മത്തൂരി പോകാൻ അത് കാരണമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ പറഞ്ഞതല്ല ും ചൊല്ലിക്കോ 
ഹിജാബത്ത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊരു ധാരണയുണ്ടോ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടോ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് ുന്നുണ്ടോ <laughs> പ്രസംഗിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാര് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ നിസ്കാരം റബ്ബെ നിന്റെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ മാത്രം വകയുള്ളതല്ല എന്റെ നോമ്പ് പറയാൻ മാത്രം പൂർണ്ണതയുള്ളതല്ല എന്റെ ചക്കാത്ത് പോരായ്മകളില്ലാത്തതാണെന്ന വാദം എനിക്കില്ല ഇത് വെറും ഒരു പഞ്ചാര വാക്കല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെറും ഒരു അതി ആസ്വദിപ്പിക്കാനുള്ള വാക്കല്ല സഹാബത്തിന്റെ നിസ്കാരം നോക്കുമ്പോ സഹാബത്തിന്റെ ജക്കാത്ത് നോക്കുമ്പോ സഹാബത്തിന്റെ നോമ്പ് നോക്കുമ്പോ സഹാബത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ എന്റെ നിസ്കാരം റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ കബൂലാകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന്റെ കാരണമെന്നല്ലേ അവരെ തത്വേനിക്കില്ല അവരെ ഇഹ്ലാസിനിക്കില്ല ഇഹ്ലാസില്ലാത്ത എന്റെ അമലി എന്റെ റബ്ബിന് ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ പിന്നെ എത്ര നിസ്കരിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം എത്ര നോമ്പെടുത്തിട്ടെന്താ കാര്യം അതുകൊണ്ട് ആ ഉസ്താദവർകൾ ദ്വാര ചെയ്യുമ്പോൾ സയ്യിദന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നത് പോരായ്മകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങളെ ഈ ബാധത്തെങ്കിലും നീ റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ിൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കില് ആത്മാർത്ഥതയോടെ നീ ചൊല്ലിയില്ലെങ്കില് നിന്റെ നിസ്കാരം പൂർണ്ണമല്ല ഒരു നോമ്പും നബിതങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കാതെ നിന്റെ തീർക്കുന്നത് അള്ളാഹ് എടുക്കൽ കബൂലാകൂല ഒരു വിവാദത്തും അള്ളാഹ് എടുക്കൽ കബൂലാകൂല ും സ്വീകരിച്ചു കിട്ടണോ മുറുക പിടിച്ചോ അതുകൊണ്ടുതന്നെ <laughs> 
കുറുതയുടെ അവസാനം ായ സഹായത്തിന്റെ പേരും വിളിച്ചിട്ട് അള്ളഹാനോട് പറയുന്നേ ഞങ്ങളെ കഥ ഹാജത്തുകളൊക്കെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ കിട്ടണം നബിതങ്ങൾ അതിന് കാരണമാണെന്നല്ലേ ഞങ്ങളെ ആവശ്യങ്ങളൊന്ന് നിറവേറ്റി തരണേ ദോഷങ്ങളൊന്ന് പുറത്തു തരണേ ഏത് കാരണത്തിലും നീ മുൻനിർത്തിക്കോ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ചോദിച്ചോ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ കബൂലാകാതെ എണ്ണിക്ലിപ്തപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത തെറ്റ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയോ എന്റെ ഈ മാനുള്ള മോമിനികളും നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് എഴുന്നേറ്റിരുന്നാൽ ആ നബിതങ്ങളെ മേലും അത് വിതൊല്ലി പാടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ദ്വാരീതങ്ങ പിരിയണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ മജിലീസ് ദ്വാക്കി ജാപത്തുള്ള മജിലീസായി നീയൊന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരണേ എണ്ണിക്ലിത്തപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത നിലക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയോ ഉപയോഗിച്ച് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയോ അവൻ തന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാബ് ചെയ്തു പോയോ അവൻ തന്ന നാവ് കൊണ്ട് ദീപത്ത് പറഞ്ഞു പോയോ അവൻ തന്ന കാത് കൊണ്ട് അനാവശ്യം കേട്ടു പോയോ അവൻ തന്ന ആരോഗ്യം ഉപയോഗിച്ച് പുത്തൻവാദിയുടെ മജിലിസിൽ പോയിരുന്നു പോയോ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എണ്ണി ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത തെറ്റ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിലും നീ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല ലോകത്തിന് മുഴുവനും കാരുണ്യമങ്ങി വന്ന നബിതങ്ങള് അത് ഓമ്മമാരെ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഭാര്യമാര് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ലോകമല്ലേ ഭാര്യനെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ലോകമല്ലേ സ്വന്തം മക്കളെ കൈയൊഴിച്ചിറങ്ങി പോകുന്നതിന് മടിയില്ലാത്ത പെങ്ങന്മാർ അധികരിച്ച കാലല്ലേ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹത്തിൽ വഞ്ചനയില്ലേ വഞ്ചിക്കൂല ക്ഷണമാണെന്ന് ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാൻ നിങ്ങളെ ചതിക്കൂല നമ്മളെ കൈയൊഴിക്കൂല ഓ എന്നറിയപ്പെട്ട കുട്ടികളായ കൂട്ടുകാരി നബിതങ്ങള് നമ്മളെ കൈയൊഴിക്കൂല ഉമ്മമാര് മക്കളെ വീട്ടില് ഹൃദയ കൈയൊഴിച്ചിറങ്ങി പോകുന്ന കാലമല്ലേ പോരാ സ്വന്തം മക്കളെ കൊണ്ടുപോയി കിണറ്റിലിട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കാമുക എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് മടിയില്ലാത്ത ഉമ്മമാര് ജനിച്ചു വീണ ഭൂമിയല്ലേ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് മുഴുവനും സമാധാനമാണ് സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് മുഴുവനും അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് 
എത്ര തന്നെ തെറ്റ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിലും ഇമാനുള്ള ഉമ്മമാരെ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് സ്വലാത്തില്ലിട്ട് നബിതങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചോ നിസ്കാരത്തിന് ഇരട്ടി പ്രതിഫലം വേണോ നീ എടുത്ത നോമ്പിന് ഇരട്ടി പ്രതിഫലം വേണോ നീ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി പ്രതിഫലം വേണോ നീ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി ഇരട്ടി ഈ പ്രതിഫലം വേണോ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ പറയുന്നുങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള് നബിതങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിച്ചുള്ള സദസ്സുകള് നീ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടിക്കിരട്ടി പ്രതിഫലം ലഭിക്കാൻ കാരണമാണ് കാരണമാണ് ഉപ്പ എപ്പോഴാ ഉസ്താദെ മുസ്ലിയാരെ ഞാൻ സ്വലാത്തു ചൊല്ലേണ്ടത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് മദർസയിൽ അയക്കണ്ട തിരക്കാ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോ ഭർത്താവിന് ഓഫീസിലേക്ക് അയക്കാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോ നീ നല്ല ശുദ്ധിയുള്ള വളല്ലേ നീ നജസല്ലോ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ നജസല്ലോ നിന്റെ കൈകൊണ്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ ചൊല്ലിക്കോ ും വരികൾ നിങ്ങൾ പാടിക്കോ മങ്കൂസ് മൗലിതിൽ അറിയുന്ന വരികൾ നിങ്ങൾ പാടിക്കോ പാടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം നിർമ്മിച്ചോ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തോ ആ ഭക്ഷണവും കഴിച്ചിട്ട് മതേ മദ്രസയിലേക്ക് പോകുന്ന മക്കൾക്ക് അതുകൊണ്ട് പറക്കത്ത് കിട്ടിപ്പോയി ആ മതേ സ്വലാത്തുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണവും കഴിച്ചിട്ട് ജോലിക്കിറങ്ങിയ ഭർത്താവിന് പറക്കത്ത് കിട്ടിപ്പോയി നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയ നാവ് കൊണ്ടുള്ള സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്ത് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിലും കിട്ടിപ്പോയി അങ്ങനെ ഏത് സമയത്തും സ്വലാത്തിനെ അധികരിപ്പിച്ചോ അത് എന്റെയും നിങ്ങളെയും ദുന്യവിയും മുഹറവിയുമായ ലോകത്ത് വിജയത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ നിധാനമാണ് ഏത് പണക്കാരനും അടിപതറിപ്പോകുന്ന സമയവും ഏത് മുതലാളിയും അടിപതറിപ്പോകുന്ന സമയവും ഏത് പാവപ്പെട്ടവനും അടിപതറിപ്പോകുന്ന സമയവും ഏത് പണ്ഡിതനും പേടിച്ചു വരക്കുന്ന സമയവും ഏത് മനുഷ്യനും പേടിച്ചു വരളി വിരളിച്ചു പോകുന്ന സമയം അത് അവന്റെ മരണത്തിന്റെ സമയമല്ലേ ഈ പാവപ്പെട്ട മുതലിബിന് എപ്പോഴാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ മരണം നിങ്ങളെ പിടികൂടുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് നമുക്കറിയൂല ഏത് സമയത്തും മരണം നമ്മളെ പിടികൂടിയേക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് മന്ത്രിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പിടിച്ചിട്ട് ആ ബാപ്പ പറയുന്നു മോനെ തലയിൽ ധരിച്ച തൊപ്പി കാണുമ്പോ വിഷമമുണ്ടോ എന്റെ മകന് ക്യാൻസർ പത്ത് വയസ്സ് പ്രായം ചെന്ന കുട്ടിക്ക് ക്യാൻസർ ആവുമാ അമ്മ നീ ശിഫ നൽകണേ ഒന്നോ എന്റെ ഹരിബായ പറഞ്ഞ സദസ്സല്ലേ ആ കുട്ടിക്ക് നീ പൂർണമായി ശിഫ നൽകണയല്ലോ അങ്ങനെ ആര് ഞങ്ങളോട് വിഷമം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞവരുണ്ടോ നീ പൂർണമായി ശിഫ നൽകണയല്ലോ 
ആ നിന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളും അത് പറഞ്ഞ സദസ്സിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് പാവപ്പെട്ട അടിമകളായ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നീ ക്യാൻസർ രോഗികളാക്കരുത് ഞങ്ങളെ നീ കിട്ടി ഇല്ലാത്തവരാക്കരുത് അല്ലോ അത്തരം ഒരു രോഗവും തന്ന് നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കരുത് അല്ലോ ഈ മാറുള്ള ഉമ്മമാരേ ക്യാൻസർ വരാൻ ദിവസങ്ങൾ വേണ്ട ക്യാൻസർ വരാൻ നീ ചിന്തിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണക്രമം കേട് വേണ്ട ഏത് സമയത്തും റബ്ബ് തന്നാൽ സ്വീകരിക്കാനില്ലാതെ തടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഡോക്ടറുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഡോക്ടർമാരും ക്യാൻസർ വാച്ചു മരിച്ചു ഇന്ന് വന്ന ഈ മനുഷ്യനോട് പറയാണ് ഇന്നലെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഡോക്ടർ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് മരിച്ചു പോയി ക്യാൻസറിന്റെ വലിയ ചികിത്സ നടത്തുന്ന ഡോക്ടർ ചോദിക്കട്ടെ മനുഷ്യ അല്ല തന്നാൽ സ്വീകരിക്കലല്ലാതെ ഇവിടെ ആർക്ക് കഴിയും അല്ല നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണയല്ലോ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ബാപ്പമാരെ കാക്കണയല്ലോ ഭാര്യ മക്കളെ കാക്കണയല്ലോ സ്നേഹിച്ച വാലിന്റെ മജിനിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ലോകത്തിന്റെ നാനാദിക്കുകളിലുള്ള മോമിനികളും മോമിനാത്തുകളും നിന്റെ ഹിഫുദിലാക്കണയല്ലോ അത്തരം രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കരുതയല്ലോ ഈ മാനുള്ള ഉമ്മമാരേ എന്നാൽ ആ ക്യാൻസറിനേക്കാൾ വലിയ രോഗമല്ലേ മറകുൽ ക്യാൻസറിന് ചികിത്സയുണ്ട് ഉമ്മമാരേ മരണത്തിന് ചികിത്സയില്ല റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ നബിതങ്ങൾ എവിടെ കാണാൻ ആശിച്ച എത്ര ഭൂവലിയങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് കൊടുക്കാം ജീവിതം കൊടുക്കാം എന്തും കൊടുക്കാം നബിതങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ വലിയറുപ്പിക്കാൻ റെഡിയാണ് ഏത് ഭൂമിനീങ്ങളും അതിന് റെഡിയാണ് ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ഇമാനുള്ള ഭൂമിനീങ്ങള് ആ നബിതങ്ങൾ എവിടെ ഉള്ളില് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആഹാരത്തിൽ വെച്ച് എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടിങ്ങന് ഒതുവടുത്താടെ ആളും നോക്കി തിരിച്ചറിയുമെന്നല്ലേ മുഹമ്മദ് ചെറുപ്പക്കാരെടുത്താടെ ആളും നോക്കിയിട്ടാ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരൊറ്റ നേരത്തെ നിസ്കാരം കഥാക്കരുത് ഒതുവെടുക്കാൻ മടിയുള്ളവരായി നമ്മൾ അതപ്പതിക്കരുത് പറഞ്ഞത് എന്തൊരു തിരുനോട്ടം ഒരു മനുഷ്യൻ ആഹാരത്തിൽ വെച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനവന് ശുപാർശ ചെയ്തു പോയി കളവ് പറയാത്ത നാവിന്റെ ഉടമയോ ഉമ്മമാരെ നബി മുഹമ്മദ് നബി മുഹമ്മദ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ തങ്ങിയൊരു കരങ്ങൾ കൊണ്ടും വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഞാൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമെന്ന് രവി മുഹമ്മദ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ ആഹബീബായ നബി സല്ലോഹു അലി വസല്ല തങ്ങൾ ഒരു തിരുനോട്ടം സ്വന്തം പാപ്പ സ്വീകരിക്കാത്ത സമയം ഞാൻ എന്റെ മരണത്തിന്റെ സമയം എത്തിയാൽ ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ ബാപ്പക്കന്നോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് പക്ഷേ ചിറായിൽ വന്ന് എന്റെ റൂഹക്ക് പിടിച്ചാൽ എന്റെ ബാപ്പ പറയൂല എന്റെ മകനെ തരൂല 
എന്റെ മകൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കിടക്കട്ടെ മരിക്കുന്നത് വരെ എന്റെ മകന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ എനിക്ക് ആശയുണ്ട് തെരൂല ജനങ്ങളെ തിരിച്ചു പോയിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ബാപ്പ അങ്ങനെ ഒരു ബാപ്പ ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഉമ്മ ഇല്ല കേട്ടോ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്റെ വാപ്പ പടിയിറക്കിയില്ലേ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്റെ ഉമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് പടിയിറക്കിയില്ലേ ആ പടിയിറക്കുന്ന സമയത്ത് റഹ്മത്തുല്ലാലബി മുഹമ്മദ് ഒരു തിരുനോട്ടം കിട്ടിയിട്ട് പുഞ്ചിരിച്ചിട്ടാ മുഖമൊന്ന് കണ്ട് മരിക്കണോ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് പല രംഗങ്ങളും ഉണ്ട് പലരിങ്ങനെ പ്രാണത്തിൽ മരിക്കുന്നവരുണ്ട് നരകം കണ്ട് പേടിച്ച് വെറുക്കുന്ന മറിഞ്ഞവരെ വിറച്ച് മരിക്കുന്നവരുണ്ട് ആ സമയം പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ഭൂമുഖം കണ്ട് മരിക്കണോ ഉമാധികരിപ്പിച്ചോ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് കിലോമീറ്ററുകൾക്കകലെ വയലിന് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പയുടെ മാതാവ് ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് മോനെ എനിക്കിപ്പ കാണണം നീ ഒന്ന് തിരിച്ചു വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഉപ്പ ഓടി വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര തിരക്കിനിടയിലും ആ ഉമ്മാമ വിളിക്കുമ്പോ ഓടിയെത്തുന്ന ബാപ്പനെയാ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടത് പക്ഷേ ഉമ്മമാരെ ഒരു ദിവസം ഉമ്മാമയും ലോകത്തോടങ്ങ് വിട പറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ വാപ്പ ഉമ്മാമയെ കൊണ്ടുപോയി നാദാപുരത്ത് മക്കുപറയിൽ താഴ്ത്തി വെക്കുന്നത് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാമയുടെ കമ്പർണം നീ സ്വർഗ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാന് ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ഇമാനുള്ള ഭൂമിനീങ്ങള് മക്കളോ ബാപ്പയോ സ്നേഹിക്കുന്നവരോ അവരെ കരങ്ങളാൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോയി ആറടി മണ്ണിൽ താഴ്ത്തി വെക്കുന്നൊരു രംഗമില്ലേ ഉമ്മാ രണ്ട് നിലയുള്ള വലിയ വാർപ്പിന്റെ വീടിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ചുമരിൽ ചെറിയ ലീക്ക് വന്നപ്പോ വല്ലാത്ത വേദനയായിരുന്നു അല്ലേ വല്ലാത്ത വിഷമമായിരുന്നു അല്ലേ വീട്ടിന്റെ ഗിൽസിന്റെ പെയിന്റ് ഒന്ന് ചെറുതായി നീങ്ങിയപ്പോ മനസ്സിലൊരു കറ ബാധിച്ചു അല്ലേ പൊട്ടിയിട്ട് പെയിന്റടിച്ച് ഒരുക്കി വെച്ച വീടല്ല കേട്ടോ കബറ് മണ്ണറയാ വലിയ വലിയ രാജാക്കന്മാര് കടന്നു ഉമ്മമാരി ആരും മാർബിള് വിരിച്ചിട്ടില്ല ആരും മാർബോണേറ്റ് വിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ആരും കുമ്മായ വിട്ടിട്ടില്ല ആ മണ്ണിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും താഴ്ത്തുന്നൊരു സമയമുണ്ട് തങ്ങളെ പേരിലുള്ള സ്വരാത്ത് ഈ മാനുള്ള ഉമ്മമാരെ ആ കബറിൽ നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടാൻ കാരണമായി പോയി ആ കബറിൽ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടാൻ കാരണമായി പോയി പോരാ ബാപ്പയും മക്കളും കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ചേർന്ന് ആ ആറടി മണ്ണിൽ നിന്നെ കിടത്തിയിട്ട് പലക വെച്ചു പോയി 
കൂടുവല വെച്ചിട്ടോ സ്നേഹിക്കുന്ന ബാപ്പയും മക്കളും അതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ അതിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് മൺതരികൾ എത്തരുതെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇലകൾ കൊണ്ട് ഓട്ടകൾ അടച്ചു പോയി ദ്വാരങ്ങൾ അടച്ചു പോയി മേലെ മണ്ണും വാരിയിട്ട് ഫാത്തിഹ വിളിച്ച് കുറാനോദിയിട്ട് ചെയ്ത് അവർ തിരിച്ചു പോയി ഇത് രണ്ട് മലക്കുകൾ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരാനുണ്ട് മോനെ ആ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് നിന്നെ വല്ലാതെ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു രംഗമുണ്ട് ആ ഖബറിൽ വെച്ച് നിന്നോട് ചോദിച്ചു പോയി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചുരുക്കി പറയട്ടെ തങ്ങളുടെ ചിത്രം കാണിച്ചിട്ട് ഇതാരാണ് മോനീ ചോദിക്കുമ്പോ ഇതെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണെന്ന് ചിത്രം നോക്കി പറയട്ടെ ഉപ്പാ ചിത്രം നോക്കി പറയട്ടെ ഉമ്മാ എല്ലാ ചോദ്യവും കബറിൽ ഒരു വട്ടമാണ് പക്ഷേ ചിത്രം കാണിച്ചിട്ട് കബറിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് തങ്ങളെ കുറിച്ച് മലക്കുകള് കബറിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു വട്ടമല്ല രണ്ടു വട്ടമല്ല മൂന്ന് വട്ടം ാണെന്ന് നീ കരാറു ചെയ്ത് സമ്മതിക്കാതെ പറ്റൂല മഹാനായി മാലിക്കൃതിയുള്ള മൂത്തയില് കാണാൻ വിധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം മൂന്ന് തവണയാണ് മതങ്ങളെ കുറിച്ച് ആ മലക്കുകൾ നിന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോളോട് നീ പറഞ്ഞോ തങ്ങളാണ് ആ ചിത്രത്തിലുള്ളത് എന്ന് ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ കഴിയണ്ടേ ഉമ്മമാരെ അതിനൊന്ന് മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഹബീബോഹലിമതങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടണ്ടേ അതിനെന്ത് വേണോ ഹറാമ് കൈയൊഴിക്കുന്ന കണ്ണു വേണേ ഉമ്മാ സിനിമ നോക്കാത്ത കണ്ണു വേണേ ഉമ്മാ സീരിയൽ ദർശിച്ച് സമയം കളയാത്ത കണ്ണു വേണേ ഉമ്മാ നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ എഴുതേറ്റി നിർത്തി ഇനിയും പ്രസംഗിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ മുൻകതിർ വല്ലാതെ റബ്ബിനെ ഭയന്ന് ജീവിച്ച മഹാനാണ് രാത്രിയിലെ ബാധത രാത്രിയിലെ നിസ്കാരമാണ് രാത്രിയിലെ കുറാനോദിയിട്ട് കരഞ്ഞ് 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 കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ച് സ്വന്തം കുടുംബങ്ങളൊക്കെ പേടിച്ചു പോയി എന്റെ മഹാനവർകൾക്ക് പറ്റി പോയത് രാത്രിയിൽ ഉറക്കമില്ലല്ലോ കരഞ്ഞിട്ട് ശരീരത്തിന് രോഗം പിടിച്ചു പോകുമോ എന്ന നിലക്ക് കുടുംബങ്ങളെ പേടിച്ചു പോയപ്പോ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിനൽ മുൻകതി റതിയുള്ളോഹന്റെ കൈയും പിടിച്ച് അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന വലിയ മഹാനല്ലേ മഹാനായ അബുഹാസിം റതിയുള്ളോഹല്ലു അബുഹാസിം തങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലേ മദീനയിലെ കാതിയായിരുന്ന ൃതിയുള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അബുഹാസിം ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാൽ ആ 
സമൂഹത്തിൽ അള്ളാന്റെ അലാപറങ്ങൂല അത്ര വലിയ മഹത്വം ലഭിച്ച മഹാനല്ലേ കിടന്ന് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ മഹാനല്ലേ കൈയും പിടിച്ച് പോയി വന്നിട്ട് കുടുംബക്കാരെ പറയുന്നു അബുഹാസിന്തങ്ങളെ രാത്രിയിൽ ഉറക്കമില്ല കരഞ്ഞിട്ട് ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ വല്ലാതെ രാത്രിയിൽ കരയുന്നു ആയത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് വലിയ അള്ളാഹുവിന്റെ പാരത്രീകലോകത്ത് മനുഷ്യന്റെ ഓരോ രംഗങ്ങളും വെച്ച് വിചാരണ ചെയ്യുന്നൊരു ലോകമൊത്ത് കുറിച്ച് പറയുന്ന ആയത്ത് ഈ ആയത്തെ ഓദിക്കഴിയുമ്പോഴേക്ക് മഹാനവറുകളെ കൂടെ കരികയാണ് എന്തൊരു ശക്തിയായ കരച്ചിലാണ് രണ്ടുപേരും കരയുന്നത് ഈ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ആങ്ങളയുടെ മകന്റെ മകനാണ് ആ മുഹമ്മദ് ഒരുപാട് സഹാപത്തിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാരെ കണ്ടുപിട്ടിയ മഹാനാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗമൊക്കെ നിർത്തുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ മുങ്കതി ഹബീബായ സ്നേഹിച്ചു എത്രത്തോളം വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചു തങ്ങളെ പേര് പറയുമ്പോൾ കണ്ണിലെ വെള്ളം നിൽക്കുന്നില്ല തങ്ങള് പറഞ്ഞൊരു ഹദീഫ് മഹാനവറുകൾ മറ്റൊരാളോട് പറയുമ്പം കാലത്തെ പേരുങ്ക പറയുമ്പോഴേക്ക് മഹാനവറുകൾ കരഞ്ഞു പോയി എന്തിനാണെന്നല്ലേ തങ്ങളെ കാണാനുള്ള ആശയ നാൽപ്പതും അറുപതും തികഞ്ഞവരെന്ന സദസ്സിലില്ല ഇരുപതും പത്തും മുപ്പതും കഴിഞ്ഞവരും എന്റെ സദസ്സിലില്ല ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ ചോദിക്കട്ടെ ഉപ്പമാരെ ആ നബിതങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊലിച്ച രാത്രി ഏതാ ആ നബിതങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ട് പരിചയപ്പെടണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് കരഞ്ഞരപ്പഴാണ് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ പേരിൽ എന്നെ കാണണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയാൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ എന്നെ കണ്ടുപോയി എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടാലോ അവനെന്നെ പരിചയമുള്ളവനായി പോയി അവൻ ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോൾ എന്റെ ഹൗദുൽ കൗതറവൻ കുടിച്ചു പോയി സ്നേഹിക്കാൻ <laughs> ഉപ്പമാരെ ഉപ്പമാരെ നമുക്ക് സാധിക്കണം ആ നിലക്ക് മഹബത്തുള്ള നല്ല സ്വാലിഹി നമ്മളെല്ലാവരെയും പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം തീർത്തുന്നു നിന്റെ ഹദീബായ ലഭിതങ്ങളെ മധു പറയാൻ പാടാൻ കേൾക്കാനും ഒരുമിച്ചു കൂടി പാവപ്പെട്ട അടിമകളാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസ് ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സിനെ കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ 
نند حبيبا يصرف الخلق محمد الرسول الله يصرف الخلق محمد الرسول الله يصرف الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل لدر نل تير نور تمول لصد الصاعي الله نعم صد الصاعي نعم جيتر نعم رحمان Adil ini janggal hari ini tarasman kerja Rohman. Adil ini janggal jiwa dan til tarasman kerja nabi dan til. Endah dete sabbu bici boyo di arhamur rahimin le. Paw pata edi mangla ya janggal ku borut janggal ayat nukai gibutia kita rumah Rohman. Arjo arya boyo rehsi mayo perisi mayo cerdoh belido ya endah dete sabbu bici kiri. Ni janggal ku maaf daran ya Allah. Janggalas ni agi cewalar tiada janggalah priya perta umma bapa mar keburukkan ya Allah. Janggalah payah di priya perta bari mar keburukkan ya Allah. Janggalah makal keburukkan ya Allah. Janggalah kurun bangal keburukkan ya Allah. Janggalas ni agi cewalar di dalam majlis silori micu kurun dalam umi ni enggalah umi na tegalu. Loga tinne dok kadi kegal hilunlo. Janggal kelaa berkup ni purukkan ya Allah. Ninda happy bay nabi janggalah berlis. موسیقی नी बाकी अंदर ने अल्लाह महान है इमाम ने शाफ़ी रोज़ इल्लाह ने बिनी ने भी दंगल आने लग पर तो कुछ तो यद नज़री तरब मरे ही नहीं अल्लाह जंगल कुम्म है भी बाए ने भी दंगल डरू तीरुनो आटो आ महान मारे स्ने ही चिद्रे पगर नी तेरे ने अल्लाह जंगल खुदे यम तेरी ने अल करुत्तु वो ये खुदे ये मान नी दर موسیقی Kitarunum Rahmane, Yangala Saham Pravartagat Mare than Nakitarunum Rahmane, Yangala Kudum Bangala than Nakitarunum Rahmane, Ninda Habiba and Evidangala Karnali, Divida Tile, Tumelia Bila Shaman, Nito Fi Kudarane Allah, Niba Kitarane Allah, Ninda Mahatma, Diadi Mangalapanti that Mari Yangalapadu Pichadi. حبيب آي نبي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل مدينة غانا جندي كل نبي تنقل ود الله محبة تند باغا مان النار الله تنقل دي مدينة غانا لما يبكر دو رحمان مدينة إلى دعان ولا توفيق نترن رحمان عصو باغي بني تنقل كغانا كيل لكل نللا ور سبايا نللا ور ما هي بند Pernah di negeri ini, nabi tak kalah pukul gangan dan mari kita ulat tofi ke dalam rahman. Haji num umrah kum ziarat di num bagi um dalam num rahman. Niama beramaiyo, sabti gamaiyo, arugya beramaiyo. Emde tada samundo di dana di kita dalam num rahman. Isa dasiluli esam pahwa negal kari upna sam pahwa negal tanda doa dia di pinca berut. Allah ya Allah berakhirai udeshak maluf ni burti giri kanam rahman. نبي دنقل بعد ذي نبي دنقل ما ذهب برد نسد سو دعاء كجاب تللا ما جلي سانف نبي شوزي كم نيمان ولا مؤمنين غلا جنغل نبي دنقل ما ذهب برد يني نود جنغل جودي كم نو جنغل ما نسيلنس خيرا يوديش جنغل نو أدوك تي دنقل بما كتر نه الله إلا 
ആശറിൽ നിന്നും നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണയല്ലോ ഉള്ള ജോലിയിൽ നീ പറക്കത്തിരി ഇണയല്ലോ ഉള്ള വീട്ടിൽ നീ പറക്കത്തിരി ഇണയല്ലോ വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ വീട് നൽകണയല്ലോ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ജോലി നൽകണയല്ലോ ചെറിയ പിഞ്ചു പൈതലുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് സിറാജിൽ ഹുദയിൽ വന്നിട്ട് ക്യാൻസർ ആണ് കിഡ്നി ഇല്ലാത്തവരാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി പല രോഗങ്ങളും പറഞ്ഞു ദയാചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരും ആരും ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ടല്ല ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരെ കണ്ടിട്ടുമല്ല നിന്നെ കണ്ടിട്ടാണ് അവര് സഹായിക്കുന്നത് അവര് നേർച്ച വെക്കുന്നത് ആര് അങ്ങനെ വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ടോ അവരെ രോഗങ്ങൾ നീ പൂർണമായി ശിവ നൽകണം റഹ്മാന് അള്ളാ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ ക്യാൻസർ രോഗികളാക്കരുത് റഹ്മാന് കിഡ്നി ഇല്ലാത്തവരാക്കരുത് റഹ്മാന് കുടുംബങ്ങളും അല്ലാത്തവരും ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിത്തിരുന്നൊരവസ്ഥ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നീ തന്നേക്കരുത് റഹ്മാന് ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നീ ഇസ്സത്തിൽ ജീവിപ്പിക്കണം റഹ്മാന് ത്യാഫിയത്തിന് ജീവിപ്പിക്കണം റഹ്മാന് ആരെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടി യാചിക്കുന്നൊരു ഗതികേട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരരുത് റഹ്മാന് കൂലി പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നൊരവസ്ഥ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരരുത് റഹ്മാന് നിന്റെ ദീനിന് സേവനം ചെയ്യാനാവശ്യമായ ഇൽമും തകവയും മിഹലാസും അമലും ഒക്കെയും നീ തന്നെ വശാരം തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസും ഞങ്ങളെ സർവ മജിലിസുകളും നീ ഒന്ന് കബൂലാക്കി തരളും റഹ്മാന് അള്ളാ കിബിറിന്റെ മജിലിസായി ഞങ്ങളെ മജിലിസുകളെ നീ മാറ്റരുത് റഹ്മാന് റിയാഹിനെ തന്നേക്കരുത് റഹ്മാന് കിബറന്മാരിൽ നീ പെടുത്തരുത് റഹ്മാന് അസൂയക്കാരിൽ നീ പെടുത്തരുത് റഹ്മാന് അത്തരം ഒരു രോഗവും തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാന് അള്ളാഹും വലിയ ഫിയത്ത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനൊന്ന് പതിയതു നീ ശക്തി കിട്ടലാണ് ഈ മാനൊന്ന് നന്നായി മരിക്കലാണ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദൊന്ന് ചരിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബായ നബി സല്ലോഹലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഭൂമുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചിരിച്ചു കൊണ്ടുള്ളൊരു മരണം നിയോശാരം തരണേ അള്ളാ മഹാനായ മൊഴാദിബിന് ജബലിതങ്ങളെ ചരിത്രം ഞാൻ ഇന്ന് പറയണമെന്ന് ചിന്തിച്ചതായിരുന്നു സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മഹാനായ മൊഴാദിബിന് ജബലിതങ്ങൾ മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കാൻ അങ്ങ് കിടന്നിട്ട് റബ്ബേ എനിക്ക് ഈ ദുന്യാവിനോട് ഇഷ്ടമില്ലെന്നത് നിനക്ക് തന്നെ അറിയാ എന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കാനുള്ള സമയം എത്തിയല്ലോ ഞാൻ ഇതാ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ലോകത്ത് മതി അസിറായിൽ സ്വാഗതം ചെയ്ത സ്വഹാബിയല്ലേ അവരെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അത്തരം ഒരു മരണം ഞങ്ങൾക്കും നിയോഷാരം തരണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്ക് നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അത്തരം മരണം തന്നനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കൂടെ ഒന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി എല്ലാം തന്ന രാജാവായ നിന്നെ ഒന്ന് കാണലാണ് ുകൊണ്ട് നിബിതങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവമോമിനീങ്ങളും സന്തോഷിക്കുമ്പോ ഇബിലീസിന്റെ കൂടെ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഗതികേട് നീരങ്ങൾക്ക് നൽകല്ലോറൗനിന്റെ കൂടെ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നൊരു ഗതികേട് നീങ്ങൾക്ക് തരല്ലോ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്ക് നൽകരുതേ അല്ലോ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഭാര്യമാർക്കും മക്കൾക്കും സ്നേഹിക്കുന്നു അത്തരം ഗതികേട് തരരുതേ അല്ലോ നബിതങ്ങൾ കൊടുക്കീൽ ഒരുമിച്ചൂടി നിന്റെ കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് തരണേ അല്ലോ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന പ്രവർത്തകന്മാര് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്നാല് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് എവിടെയോ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ നാട്ടുകാരായ സംഘാടകർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഡേറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു 
ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒഴിവില്ല പതിമൂന്നാം തീയതി എന്റെ വീട്ടിലെ മൗലിതാണ് എനിക്ക് വരാൻ കഴിയൂല ഞാൻ അന്ന് രാവിലെ സ്വഭിച്ച സമയത്ത് വിദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വഭിക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇവിടെയുള്ള സംഘാടകർ തണുപ്പിലും പള്ളിയിൽ സ്വഭിച്ച ജമാത്തിന് വന്നിട്ട് എന്നെയും കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിന് അർഹനല്ല അള്ളാഹു എനിക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോ ആ നാട്ടുകാരെയാ കണ്ടത് കൈപിടിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് ഡേറ്റ് കൊടുത്തു ഈ മാനുള്ള മോമിനികളെ ആ നിലക്ക് കത്വാനിച്ച് നടത്തിയ പരിപാടിയാണ് റബ്ബേദിയൊന്ന് കബൂലാക്കി തരണം റഹ്മാന് ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടന്ന പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാന് റഹ്മാന് നിന്റെ നബിതങ്ങളെ മധു പറയാൻ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ വെറുതെ ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച പ്രവർത്തകന്മാര് വളണ്ടിയർമാർ ഇതിനു വേണ്ടി ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രവർത്തകന്മാർ എല്ലാവർക്കും നിന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കാഗിതം നിന്റെ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാന് നബിതങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാനുള്ള അവസരം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാന് ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين